بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في هذه الآيات ينكر سبحانه وتعالى على المشركين اتخاذهم آلهة يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله يقول تعالى أم اتخذوا أم هنا كما يقول علماء النحو بمعنى بل وهذا للإضراب والانتقال والهمزة همزة استفهام للإنكار فيقول تعالى أم اتخذوا آلهة ينكر عليهم ذلك فجاء في صيغة في صيغة الاستفهام وإلا فالمقصود منه الإنكار وكما يسمون بعض علماء النحو هذه الهمزة همزة الجحود كما جاء عن الفارض أم اتخذوا آلهة من الأرض ومن هنا جنسية يعني من جنس الأرض هذه الآلهة التي اتخذوها معبودات مع الله أو من دون الله فهي من جنس الأرض كما تقول خاتم من ذهب وثوب من حرير فمن هنا بمعنى للجنس فيقول تعالى من الأرض أي من جنس الأرض من الجمادات ومما خلق من جنس الأرض كما يزعم بعض الفئات من اليهود والنصارى بأن عيسى ابن مريم ابن الله أو أن عزيرا ابن الله وهكذا وإلا فهذه صورة مكية الصور المكية لا تتناول أقوال أهل الكتاب كثيرا وإنما تناول السور المكية الإنكار على المشركين الذين كانوا في مكة يقارعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآلهة من جنس الأرض من التراب من الحجارة من المعادن كالحديد والذهب والفضة هم ينشرون أي هل هذه الآلهة تنشر أي تحيي الناس بعد الموت هل هذه الآلهة تعطي الحياة للأرض ولغيرها الجواب لا ثم رد الله تعالى على هذا فقال لو كان فيهما أي في السماوات والأرض أو في السماء والأرض آلهة إلا الله أي سوى الله لفسدت لفسدت السماوات والأرض وهذه قاعدة عند علماء العقيدة يسمونها قاعدة تمانع ماذا يقصدون بالتمانع يعني يمتنع أن يكون ثم أكثر من إله يخلق إذ لا يتصور 
أن يتفقان أن يتفقا على جميع ما يخلق فيخلق هذا الإله شيئا مضادا لما يخلقه الإله الآخر فإن اتفقا على جميع الأشياء فهذا محال وأن يختلفا هذا هو الواقع لو كان فيهما آلهة إلا الله أكثر من إله وإذا وقع الاختلاف بينهما فلا بد أن يتغلب أحدهما على الآخر والمغلوب منهما لا يكون إلها أنه مغلوب هذه القاعدة تسمى قاعدة التمانع تمانع تعدد الآلهة إذ لا يمكن ذلك قال تعالى فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو تعالى لا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء فعال لما يريد وليس لأحد أن يمانع ولا أن يسأل الله سبحانه وتعالى سؤال محاكمة هو الفعال لما يريد وعلم الله نبيه نوحا عليه السلام إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولكنهم أي العباد يسألون سنسأل عما نفعل لأن الحكم لله يعني الحكم إلا لله أم اتخذوا من دونه آلهة هنا مرة أخرى أم اتخذوا أم هنا بمعنى بل والهمزة للإنكار أم اتخذوا من دونه آلهة فيه استفهام توبيخ قل هاتوا برهانكم على ذلك هاتوا برهانكم على جواز عبادة غير الله أو هاتوا برهانكم على على الخبر بهذا من أخبركم أن ثم آلهة متعددة فلا دليل عقلي ولا ولا دليل سمعي الأدلة انقسم إلى قسمين دليل عقلي ودليل سمعي الدليل العقلي ما يتوصل إليه الإنسان ضرورة بالتفكر السليم ينظر إلى الأرض ينظر إلى الحياة ينظر إلى النبات ينظر إلى هذه المخلوقات فيتوصل بذلك إلى أن الله تعالى خلقها ويستدل على بها على وجود الله ثم إن استدل بالعقل السليم على وجود الله فلا بد أن يكون ثم بعث وإلا لكانت هذه كلها سدى فهذا هو الدليل العقلي والدليل السمعي ما أنزله الله من كتابه على أنبيائه ورسله هذا هو الدليل السمعي دليل الشريعة دليل وحي الله فعندنا الوحي وعندنا العقل فليس لهم برهان لا عقلي وسبق الدليل العقلي على استحالة ما زعموه والبرهان السمعي الوحي قال قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ذكر من معي من المؤمنين القرآن وذكر من قبلي مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم لكن الله تعالى يقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فنفهم من ذلك أن جميع الأنبياء والرسل جاء 
جاءوا بنفس هذا الأمر لم يأتي نبي قط يزعم أن الآلهة متعددة لم يأتي نبي قط وزعم أنه ولد لله أو أنه ابن الله أو أن الله يأمركم أن تعبدوا غيره أو أن تصرفوا شيئاً من العبادة إلى غيره لم يأتي نبي بهذا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي وقد سبق قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا اليهود اسألوا النصارى ماذا يجدون في كتبهم وإلى يوم الناس هذا ليس في كتاب النصارى ما يزعمونه من دسائس ودخائل على الإنجيل وما تزعم اليهود من الدخائل على التوراة ليس فيه ما ما يدل على عبادة غير الله إلى يوم الناس هذا صحيح عندهم بعض الشيء المدخول في كتبهم قد تفهمها خاطئا لكن ما في دليل نص صريح في كتابهم يقول عيسى ابن الله اعبدوه الآلهة ثلاثة الله ثالث ثلاثة ليس موجودا هذا وإنما هو بالتأويل وتقليب الأدلة ولي أعناق الأدلة حتى يتوصلوا إلى ذلك وإلا فلا يوجد هذا في كتبهم فإذا سألت أحدهم كم من إله قالوا إله واحد فلما تعبدون عيسى ابن مريم ثم يأتونك بالعجائب والأشياء التي هي في الحقيقة أدل عليهم وليست لهم واليهود كذلك فيقول هنا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ثم ذكر الله حالهم إذا كان هذا الذي هم عليه لا يتوصل إليه بالعقل السليم ولا يتوصل إليه بالبرهان السمعي فلما يصرون على ذلك ولا يدخلون في الإسلام قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق لا يعلمون الحق لعراضهم عنه لا يعلمون الحق لضعف عقولهم لأنهم مقلدون قلدوا من قبلهم واتبعوا آثار آبائهم وإن على آثارهم مقتدون لا يبالون بالحق لا يبالون بالتفكر والتمعن والخروج عن التقليد الأعمى لا يهمهم ذلك وإنما الذي يهمهم القومية وهذه الأشياء فيسيرون على درب من كان قبلهم ويتمنون على الله الأماني قال تعالى فهم معرضون معرضون عن الحق لأنهم لا يعلمونه لا يعلمون الحق ليس لعدم وضوح الحق بل لعدم تفتشهم عن الحق ولعدم تمعنهم في أحوالهم وأحوال أبائهم وفرارا من ما يزعمونه من المسبة لأبائهم يقولون نبذ آلهة آبائنا مسب لهم نزعم أنهم في النار أو نزعم أنهم على ضلالة هذا لا نفعله ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سفيان فخر بن حرب رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم وقد دعاه هرقل عظيم عظيم الروم ليساله عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم فساله ماذا يامركم هرقل يسال ابا سفيان يساله ماذا يامركم اي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يامركم به قال يامرنا فيقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم واتركوا ما يقول آباؤكم 
هذا أمر لا يقوون عليه في زعمهم أن يكونوا منابذين لما كان عليه آباؤه الله سبحانه وتعالى says that which translates to regarding himself describing himself سبحانه وتعالى he says he is not asked about that which he does yet they are asked what does this mean? They, he is not asked. Allah subhanahu wa ta'ala is not asked and is not in a position to be questioned by anyone with regards to what he does. He does what he chooses, subhanahu wa ta'ala. Whatever he wills, he does. And no one is in an authoritative position or in any position to ask Allah subhanahu wa ta'ala to explain himself. Rather, it is they who are asked. It is Allah and Allah alone who has the authority to ask His creation and to ask others about their actions, to explain themselves, to justify themselves. But Allah subhanahu wa ta'ala is not in a position to be asked or questioned and required to justify His actions subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala then mentions He says, yet rather have they taken other gods besides Allah which they worship? This comes in the form of a question but it is actually a rhetorical question. As if he is saying, how could they do this? What could lead a person to worship other than Allah alone? They worship these stones. They worship other people. They worship what they claim as the angels. They worship what could cause them to do this. Is logic the reason behind that? Or is revelation the reason behind that? Because evidences are two types. We have logic and we have revelation. These are the two types of evidences. Logic is what is preceded. Allah subhanahu wa ta'ala said in the verse prior, He says, if there were any other gods aside from Allah, then the heavens and the earth would be spiraled into chaos and ceased to be. This is logic. Logic dictates that it is impossible for there to be more than one God, more than one creator. This is an impossibility. Why? Because if we have two intelligent agents who are omnipotent, able to do all things, then it's impossible for these two, let alone more than two, but it is impossible for these two intelligent, omnipotent agents to agree on everything. They're going to disagree eventually. And this one is creating, and this one is creating, and they create in disagreement. The creation would not be in harmony. The heavens and the earth would be thrown out of whack. And if they disagree, one has to be superior to the other. It can't be a standoff. It can't be a stalemate. And if they were to disagree and one were to overpower the other, then the other is not a god and cannot be a god, an omnipotent creator who has been overpowered by another. This is a logical fallacy, impossible. And so, logic dictates that this is an impossibility. How about revelation? Does revelation tell us otherwise? Allah subhanahu wa ta'ala says, Say to them, bring forth your evidence. 
bring forth your evidence for this. You have no logical evidence, and you have no, you have no reasonable, logical, deductive evidence, and you have no evidence by way of revelation. He says, this is... The, uh, this is the revelation of my people, my followers, and those who have preceded me. So if we examine the, the, the uh, Gospels of Isa alayhi salam, the Torah of Musa, the Psalms of David, all of them have a clear message which is all the same and that is Allah is one alone without any partners only he is to be worshipped even today even the gospels that is claimed to be like the New Testament or what is claimed to be the Torah of, of Musa the Old Testament or what is claimed to be the Psalms of David the Psalms this is kind of roughly collected into the Bible there's a lot of fabrications in these books it's not a pure book. Its chains of narration are um, broken. Its chains of transmission are wildly inaccurate. And not only that, but the book itself contradicts itself in many places. But even with all of these additions that have been added to these books, even with all of these fabrications, we can still see a pattern, and that is the oneness of Allah and the worship of Allah without any partners. If you were to ask uh, an educated Christian, an educated Jew, how many gods are there, they will say one, one God, one creator. Why then do you worship other than Allah? Why do you then worship uh, Isa, why are you worshiping Jesus? Why is... No, well, you know, three is one and one is three and we, can't, we have this trinity that is introduced to us by a very obscure verse in John. And this very obscure verse can be interpreted in many different ways. And you find all of this kind of... Uh, you find all of this kind of mental acrobatics, right, to try to arrive at the conclusions that they have arrived at. But if we look at the clear statements, we see a very clear pattern, and that is the oneness of Allah and the worship of Allah without any partners. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال هذا كل نبي ورسول وما أرسلنا من قبلك من رسول من هنا يعني لو نظرنا إلى الجملة وما أرسلنا من قبلك من رسول لاحظوا معي تكرار حرف الجر من قبلك من رسول لو حذفناها وما أرسلنا قبلك رسولا هل يستقيم الكلام وما أرسلنا قبلك رسولا الكلام صحيح ولا لا هو صحيح من ناحية اللغة لذلك يقال لهذه الحروف زائدة يقول علماء النحو زائدة في الإعراب زائدة من ناحية اللفظ وليست زائدة من ناحية المعنى فإنه ليس ثم زيادة في القرآن ولا نقصان لكن زيادة من ناحية المبنى اللغوي يستقيم الكلام دون هذه الزوائد فلماذا زيدت قال العلماء لأن إضافة حرف الجر تخرج النفي من راجح النفي إلى النص على النفي 
يعني لا تأويل له وما أرسلنا من قبلك من رسول هذا يدل على النفي التام ما في رسول بعث إطلاقا إلا أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال إلا نوحي إليه وفي قراءة إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما لا إله إلا أنا أي لا إله إلا الله كل نبي جاء بهذا فاعبدون كيف نعبد الله؟ نعبده على ما شرعه على ألسنة الرسل فقول الله تعالى إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيه معنى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن العبادة لا تستطاع إلا إلا بهدي الرسل فكل رسول جاء جاء بهذين بهاتين الشهادتين العظيمتين لا إله إلا أنا فاعبدون أصل الكلام فاعبدوني وحذفت اليا تخفيفا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي المشركون زعما منهم وهذا الكلام في الراجح موجه إلى إلى خزاعة وأمثالهم من العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله هكذا كانوا يقولون هذه سورة إيش مكية صح والسورة المكية لا تتناول عقائد اليهود والنصارى إلا نادرا وإلا في الأصل أنها تتناول عقائد المشركين من العرب عباد الأوثان فقال الشوكاني في الفتح وغيره وقالوا اتخذوا واتخذ قالوا هنا أي خزاعة ومن ومن شاكلهم على هذا الاعتقاد أن الملائكة بنات الله لكن هل تتنزل هذه الآية على اليهود والنصارى أيضا؟ نعم تتنزل لأنهم زعموا نفس الزعم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله قال الله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون المشركين يشابهون المشركين في هذا القول قاتلهم الله يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ولد الولد في لغة العرب هو المولود لا يختص بالذكر ولا الأنثى إحنا طبعا في لغتنا يقول ولد ولا بنت صح ولا لا ولد ولا بنت أجاني ولد أجاني أجتني بنت صح فإحنا في لغتنا الدارجة في العامية نخصص كلمة الولد بالذكور من الذرية لكن في أصل لغة العرب الولد يطلق على الذكران والإناث تقول أولاد وتقول ولد فقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هذا يتنزل على من زعم أن عيسى ابن الله وأن عزيرا ابن الله ويتنزل أيضا على من زعم أن الملائكة بنات الله وهلم جرة كل من نسب إلى الله المولود أو كل من نسب كل من نسب إلى الله هذا فإن هذه الآية تتنزل عليه ولذلك نجد هذه الآية وهذه اللفظة متكررة في السور المكية والمدنية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ونتنزيه ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك 
يقول سبحانه بل عباد مكرمون من هؤلاء الملائكة عباد مكرمون ليسوا أولادا لله يزعمون أن الملائكة بنات الله والله يقول بل عباد مكرمون وبل هنا للإضراب يضرب عن هذا القول يخطئه ويقول بل هم عباد مكرمون عنده سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم فيما يستقبلون وما خلفهم فيما سلف منهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لمن ارتضاه الله بأن كان موحدا فإن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر فمن كان مشركا لا يرضى الله تعالى أن يشفع له أحد كائن من كان سواء كان الملائكة أو الرسل أو الأنبياء لا يؤذن لهم أن يشفعوا للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وما كان استغفار لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال وهم من خشيته مشفقون خائفون وجلون من خشيتهم إياه فقوله خشيته فيه إضافة فيه إضافة الفعل للفاعل ومن يقل منهم أي من هؤلاء الملائكة أو العباد المكرمون من يقل منهم إني إله من دونه فرضا وإلا يستحيل ذلك فذلك نجزيه جهنم كذلك نجز الظالمين من زعم لنفسه الألوهية دون الله من زعم الألوهية لغير الله هؤلاء ظالمون ويجزيهم الله تعالى جهنم Allah subhanahu wa ta'ala says and we have never sent before you a messenger except that revelation is sent to him revolving around and containing and the fulcrum of which revelation is none is rightfully worshipped but I so worship me and they claim that Ar-Rahman has taken children for himself we mentioned that this is a Mecki chapter this is a chapter that was revealed in Mecca and the pattern of the Meccan chapters is that the Meccan chapters rarely deal with the refutation of the Jews or Christians because Judaism is something that was kind of uh, referred to and referenced in the Medini chapters because when they made when they migrated to Medina there were Jews there but in Mecca there were no Jews there were no Christians they were just very scarce and so the 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 beliefs of the Jews and the Christians were not really referenced or refuted with any detail in the Meccan chapters this is in the later chapters. However, there is something that we can almost kind of call retrofitting. What does that mean? A verse that is general is revealed regarding certain circumstances that were there at that time. But as we go forth in time, 10, 15 years later, perhaps something new arises that also fits into the generality of that verse. So the scholars of Islam will use that verse as an, as an evidence with regards to that thing as well because it fits into the generality of the verse. This is fine. But if we were to research to whom this verse is actually referring to directly, we will see that this is referring to the beliefs of the polytheists 
of Mecca and surrounding areas. Most specifically, as a Shawkani mentioned in Al Fatih, uh, Khuza'a. Khuza'a is a tribe of the Arab pagans that claimed in their belief system that the angels were the daughters of Allah. And so they made this claim, but Allah refutes it, saying, Subhanahu. That Allah subhanahu wa ta'ala is free of this claim. At tasbih in the Arabic language, when you say subhanallah, what this means is Allah is free of any imperfection. It is a proclamation of the lack of imperfection. That may be ascribed to Allah. But this is, this is an imperfection which Allah is above and beyond. So he refutes this by saying, Subhanahu. Bal'ibadun mukramun. Rather, these angels of Allah, they are servants, and he mentions it here in the masculine. He says, Ibadun. He didn't say abidat, he says ibad, which means that Allah is refuting not only that they are female, but he is also refuting that they are ascribed to him as a child would be ascribed to his father. So in this statement, ibadun, we have a refutation of the claim that any of the angels are feminine, female, and a refutation of the claim that any of the angels are uh, anything more to Allah than servants of His. They are not His children, they are not His relatives, they are, not, they are servants of His. They are all below Allah, subhanahu wa ta'ala. With regards to the gender of the angels, we have clear evidence in the Qur'an, clear verses that refute the notion that any of the angels are female. This is clearly and explicitly refuted in the Qur'an. So we are positive that there are no female angels. Are they male? We don't have any evidence saying that they are necessarily male. They could not be male or female, but they certainly aren't female. So ascribing a gender to the angels is not something that we have an evidence for. We just have an evidence of a lack of gender, and that is that they are certainly not female. Right? He says, subhanahu wa ta'ala, they are honored servants with him. That is the height of their potential and their stature with Allah. They're nothing more than that. They are not more than servants of Allah. That is it. We cannot raise people, creatures, above their level of stature which Allah has given them. And their level, their stature with Allah is that they are servants of Allah who are honored by Allah. That's the extent of it. We don't add to that. This is extremism. And extremism in beliefs leads to, leads to damnation. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيَّنَ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ